హలో హాయ్ నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు హోమ్ మేకర్స్ లైఫ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను అయితే చాలా 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 బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కమెంట్లో చెప్పండి సో ఈరోజు కుక్ కుకింగ్ బ్లాగ్ చేస్తున్నాను అనమాట లాస్ట్ లైఫ్లో నేను చెప్పిన కుకింగ్ బ్లాగ్స్ కా పెడతాను ఈ వీక్లో అని సో ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్లాగ్ అనమాట మీకు పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ జ్యూస్ అర్థమైపోతుండొచ్చు నేను ఈరోజు చేస్తుంది ఉప్మా నా స్టైల్లో నేను ఉప్మా ఎలా చేస్తాను అలా చూపిస్తాను మీకు సో ఫస్ట్లీ మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ త్రీ తీసుకుంటాను నేను బికాస్ నేను టమాటోస్ యూజ్ చేయట్లేదు దీంట్లో ఉప్మాలో మీకు మీరు యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు యూజ్ చేయవచ్చు టమాటోస్ బికాస్ ఇంట్లో మమ్మీకి టమాటోస్ నచ్చవు సో నేను టమాటోస్ యూజ్ చేయట్లేదు దీంట్లో ఎక్సెప్షనల్ అనమాట టమాటోస్ వేయకపోయినా కూడా ఉప్మా ఫుల్ టేస్టీగా ఉంటుంది సో దెన్ నేను ముగ్గురు ఉన్నాం ముగ్గురు ఫోర్ ఫోర్ మెంబర్స్కి సరిపడా రవ్వ తీసుకుంటున్నాను దాంట్లో దెన్ ఐ మీన్ సెమోలినా ఈ దీన్ని బాగా రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి బాగా రోస్ట్ చేసేసుకుంటే ఈ రవ్వ అనేది బాగా కొంచెం ఫ్రై అయ్యి ఏమంటారు పచ్చి వాసన ఉండదు కదండి అలా అంటారు ఇంకోటి బాగా రోస్ట్ చేసుకుంటే మనకు ఉప్మా కూడా బాగా టేస్టీగా వస్తుంది లేకపోతే ఈజీగా లంప్స్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది అంట ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనము సరిగా రోస్ట్ చేసుకోకపోతే తెలిసిపోతుంది మనకి సో అలా నేను రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ వరకు రోస్ట్ చేసేసుకున్నాను మీకు సరిపడే క్వాంటిటీ మీరు తీసుకోవచ్చు నేను ఫోర్ మెంబర్స్కి సరిపోయే క్వాంటిటీ నేను తీసుకున్నాను నేను ఆనియన్స్ అండ్ చిల్లీస్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో అలా అనమాట చూస్తున్నారు కదా బాగా రోస్ట్ అవుతుంది అది సో ఇది రోస్ట్ అయ్యాక దెన్ ఒక వేరే ప్లేట్లోకి కానీ వేరే ఇంకో బౌల్లోకి కానీ తీసేసుకోవాలి దీన్ని సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నార్మల్గా ఉప్మాలో కొంతమంది ఏమంటే సాల్ట్ కాదు మీన్ పసుపు వేస్తారు కానీ అంటే లైక్ కొందరు వేస్తారు అందరు వేయరు సాల్ట్ ఐ మీన్ పసుపు కూడా నేనైతే అలా ప్రిఫర్ చేయను పసుపు అదంతా చేసి నేను ఈజీగా చేసేస్తాను ఉప్మా ఒక మా అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఇది కాకపోతే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ దగ్గర ఉండాలి మనకి అది అయితే తొందరగా అయిపోతుంది పెద్ద ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏమున్నాయా అండి రవ్వ రవ్వ ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి అంతే ఇంకా మిగిలినవి సాల్ట్ అండ్ అవన్నీ దట్స్ ఫైన్ చూస్తున్నారు కదా కలపాలి బాగా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం బాగా రోస్ట్ చేసేటప్పుడు కలపకపోతే అది మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇది నేను వేరే గిన్నెలోకి తీసేసుకున్నాను సో ఇఫ్ మనం ప్రాసెస్లోకి స్టార్ట్ అయిపోదాం చూసారు కదా దెన్ మళ్ళీ అదే కడాయిలో స్టవ్ ఆన్ చేసేసి కొద్దిగా ఆయిల్ పోసాను నేను నేను క్వాంటిటీ సరిపడ ఆయిల్ బట్ ఐ ప్రిఫర్ నాట్ టు యూస్ మచ్ ఆయిల్ కొద్దిగా ఆయిల్ యూస్ చేయండి మా కిచెన్ పక్కన విండో ఉంటుంది మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో సో ఆ విండో పడుతుంది ఆయిల్ విండో షాడో అది సో ఇలా ఆయిల్ వేసేసుకున్నాక దెన్ పోపు దినుసులు వేస్తారు కదా అవి అనమాట నెక్స్ట్ నేను వేసేది కాకపోతే కొంచెం వేడి అవ్వాలి అది ఆయిల్ ఆయిల్ వేడి అయ్యాక ఆవాలు జీలకర్ర ఎస్ ఆవాలు జీలకర్ర ఈ రెండు వేసేస్తున్నాను కాకపోతే నేను పచ్చిమిర్చి ముందు ముందు వేసేస్తాను అనమాట దీంట్లో బికాస్ బాగా పచ్చిమిర్చి వేసేసాక వేసేస్తే ఈజీగా ఫ్రై అయిపోతుంది ఉప్మా తినేటప్పుడు మనకు అంత కారం ఉండదు నెక్స్ట్ పల్లీలు దెన్ నెక్స్ట్ శనగపప్పు శనగపప్పు అవి ఇన్ కేస్ మీరు కావాలంటే మినపప్పు వేసుకుంటాము అంటే మినపప్పు వేసుకోవచ్చు కొంతమంది ఇవి ఏమవుతుంది ప్లెయిన్గా చేసేసుకుంటామని ప్లెయిన్గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఇంక ఇవి మాత్రం మనం లో ఫ్లేమ్లోనే బాగా సాటెడ్ అట్లయితేనే ఇవి బాగా వేగుతాయి వేయకపోతే పచ్చి పచ్చి ఉంటాయి అనమాట ఈ పల్లీలు కానీ ఆ శనగపప్పు కానీ అలా అని మాడిపోవద్దు అందుకే లో ఫ్లేమ్లో మనం వేయించుకోవాలి వీటిని చూస్తున్నారు కదా వేగుతున్నాయి అవి పగిలిపోతున్నాయి కదా పల్లీలు చూసారా చూడండి పైన లేయర్ సో దట్ మీన్స్ అది వేడిలో వేసాము కదా అందుకు అది బాగా వేగుతుంది అని ఏదో నాకు తెలిసిన నేను చెప్తున్నాను నేను ఇలా ఇంట్లో అయితే ఎలా చేసేసుకుంటాను అలానే చూపిస్తున్నాను మీకు స్పెషల్గా ఏం చేసి చూపెట్టలేదు మీకు హోప్ మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఎవరి స్టైల్లో ఉప్మా వాళ్ళు చేసేసుకుంటారు నా స్టైల్లో ఇది నేను చేసేది కొంతమంది ఇంకా కొన్ని ఇంకా కొందరు అంటే లైక్ కొంతమంది క్యారెట్ కూడా యాడ్ చేస్తారు ఉప్మాలో ఐ హర్డ్ నేను విన్నాను క్యారెట్ వేస్తారు అని బట్ అవన్నీ నేను ఏమి వేయను సో ఎస్ 
అయిపోయింది అది బాగా కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇంకా దీంట్లో మనం పచ్చిమిర్చి వేసేసుకోవాలి చూసారా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఎస్ సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో పచ్చిమిర్చి వేసేసుకుందాము పచ్చిమిర్చి వేసేసుకోగానే మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేస్తారు చూసారు కదా పచ్చిమిర్చి మేము కొంచెం స్పైసీగా తింటాము కాబట్టి కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను మీరు తక్కువ తింటే మీరు తక్కువ వేసేసుకోవచ్చు ఎస్ అంత వేసేసుకున్నాను కదా దెన్ ఇది కొద్దిగా కలిపేసి దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తాను అనమాట సాల్ట్ వేస్తే ఏంటంటే ఆ ఆయిల్కి ఆ సాల్ట్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకొని ఈ పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ కారం ఉండదు ఇప్పుడు ఇంకేసి మనం తిన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం పిల్లలకి పెట్టినా కూడా అంత కారం ఉండదు కాబట్టి పిల్లలు కూడా బాగా తింటారు అందుకే నేను పల్లెలు తీసాను నాకు ఇష్టమని దెన్ కొంచెం సాల్ట్ జస్ట్ ఆ పచ్చిమిర్పి పచ్చిమిరపకాయలకి సరిపడ సాల్ట్ అనమాట దెన్ చిల్లీస్ బాగా వేగాక మనం నెక్స్ట్ ఆనియన్ వేస్తాము కొంచెం కలపండి ఎస్ సో అది చిల్లీలు అయిపోయి వేగేదాకా వెయిట్ చేస్తాము సో ఎస్ అయిపోయింది వేగిపోయాయి నెక్స్ట్ మనం ఆనియన్స్ వేసేస్తున్నాము ఈ ఆనియన్స్ వేసేసి బాగా కలిపేసుకోవాలి మళ్ళీ బికాజ్ ఆల్రెడీ మనం చిల్లీస్కి సాల్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ సాల్ట్ ఆనియన్స్కి అంటుకుంటుంది సో ఆనియన్స్ కూడా తొందరగానే వేగిపోతాయి సో నెక్స్ట్ కరివేపాకు కరివేపాకు కూడా వేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కాసేపు ఎస్ నేను అది ఫ్రెష్ కరివేపాకు అండి మా ఇంట్లో చెట్టు ఉంటుంది అనమాట కరివేపాకు చెట్టు సో ఇంకా వాటితో వేసేస్తున్నాను సో ఇది కూడా బాగా మగ్గాక బాగా వేయించుకున్నాక దెన్ దీంట్లో కాసేపు కొన్ని వాటర్ నేను ఒక త్రీ టు ఫోర్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ పోసాను నేను తీసుకున్న రవ్వ క్వాంటిటీకి ఎస్ వేగుతున్నాయి కదా బాగా సో దీంట్లో ఇప్పుడు వాటర్ పోసేసుకుందాము చూసారు కదా ఎలా వేగిద్దాం అలా వేగాలన్నమాట పచ్చిమిరపకాయలు సో అట్లా త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ అట్లా పోసేసుకున్నాను వాటర్ పోసేసుకున్నాక మూత పెట్టుకొని ఆ వాటర్ మొత్తం బాయిల్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయాలి వాటర్ బాయ్ బాయిల్ అయ్యాకే మనం సెమోలిన వేస్తాం రవ్వ వేస్తాం సో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తాను సాల్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ టేస్ట్ మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు సాల్ట్ వేసేసుకోవచ్చు సో సాల్ట్ వేసాను బాగా కలిపాను దెన్ ఐ కవర్ దిట్ విత్ అట్ సో ఇంకా వెయిట్ చేస్తాం అది బాయిల్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేస్తాము ఎస్ దెన్ అది బాయిల్ అవుతుంది చూస్తాను ఎట్లా మసులుతుందో దెన్ నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో రవ్వ యాడ్ చేసేస్తాము బికాస్ నేను రవ్వ యాడ్ చేశాక క్లిప్ని చూపిస్తాను మీకు యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు క్లిప్ చూపించాను ఇంకొకటి రవ్వ యాడ్ చేసేటప్పుడు కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేస్తే లంప్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వవు లంప్స్ ఫామ్ అయితే ఉప్మా మొత్తం టేస్టీగా ఉండదు అండ్ ఇంకొకటి తిను తినేటప్పుడు లంప్స్ వస్తాయి సో కొంచెం జాగ్రత్తగా మిక్స్ చేసుకుంటూ మనము అది వేయాలి సో ఎస్ ఫైనల్లీ నేను వేసేసాను అది చూసారుగా అది వేసేదాక ఎట్లా కనిపిస్తుందో సో ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా కొత్తిమీర వేస్తాను మీరు కావాలంటే ముందు వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను గార్నిషింగ్ కోసమని వేస్తాను నాకు లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేస్తేనే టేస్ట్ ఉంటుంది అని ప్రతి ఒక్క కర్రీస్లో అయినా నేను లాస్ట్లోనే వేస్తాను దెన్ కాస్త నెయ్యి ఫర్ టేస్ట్ ఫస్ట్ మీ నెయ్యి వేసి చూడండి ఉప్మాలో సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి నెయ్యి హెల్త్కి మంచిది ఈ ఆయిల్ కన్నా నెయ్యి బెటర్ సో మీరు తినేటప్పుడు కారం పొడిలో కానీ ఏమైనా చట్నీస్లో కానీ నెయ్యి కలుపుకొని తినండి హెల్తీగా హెల్తీ ఉంటుంది టేస్ట్కి టేస్ట్ ఉంటుంది సో దాట్స్ ఇట్ చూసారు కదా నెయ్యి వేసేసుకొని ఇంకా సర్వ్ చేసేసుకుంటే డన్ అయిపోయింది మన నోలు రించే గుమగుమలాడే ఉప్మా డాడీ అందరిలాగే చెప్పినా కదా నేను కూడా ఈ డైలాగ్ బట్ యా ఇట్ విల్ చాలా డిలీషియస్గా ఉంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో అయిపోయింది ఇంకొకటి దీంట్లో లెమన్ పిండుకొని తినండి సూపర్ ఉంటుంది 
నేను ఫస్ట్ విన్నప్పుడు లెమన్ పిండుకోవడం ఏంటి తింటారు అసలు దీంట్లో ఎవడం లెమన్ పిండుకుంటాడు అని చెప్పేసి నాకు కూడా అనిపించింది బట్ ఒకసారి ట్రై చేసిన నేను కూడా మస్తు ఉంటుంది లెమన్ లెమన్ పిండుకొని తింటే సో మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు బాగా నచ్చుతుంది చాలా ఎక్కువ పిల్లగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ పిండుకోవచ్చు తక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు తక్కువ పిండుకోవచ్చు బట్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది టేస్ట్ నిజంగా చెప్తున్నా సో ఫైనల్ లుక్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ గార్నిషింగ్ అయిపోయాక లుక్ అనేది అది కూడా చూపిస్తాను నేను లెమన్తో గార్నిషింగ్ చేశాను దానికి డన్ అయిపోయింది మన మా మై స్టడీ టు సర్వ్ సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్